হ্যালো ফ্রেন্ডস বেবি অ্যান্ড লাইফ স্টাইলে আপনাদেরকে স্বাগত কুলের শিশুর মেঘ বরণ চুল হবে এমন স্বপ্ন তো সব মা বাবাই দেখেন কিন্তু সঠিক যত্ন আত্মে বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে যত্ন আত্মে টিপসগুলো না জানা থাকার কারণে হয়ে যায় অনেক গোলমেলে হতে পারে শিশুর চুল তো এমন হলোই না কিংবা হলেও চুল পড়ার সমস্যায় জর্জরিত অথবা চুলের গোছার রুক্ষ শুষ্ক মা হয়ে এমন অবস্থায় মন খারাপ তো হবেই আমি বলবো মন খারাপ নয় বরং জেনে বুঝে আরেকটু সতর্ক হন আপনি একদম কুচি বয়স থেকেই শিশুর চুলের যত্ন নিলে এমন সমস্যা কিন্তু এড়ানো যায় সহজেই এখনকার যুগে নিউক্লিয়ার পরিবারের কারণে বড়দের কাছ থেকে হয়তো টিপসগুলো পাচ্ছেন না তবু চিন্তা নেই পুরনো সেই টিপসগুলো নিয়েই আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো ভিডিও শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আপনি আমার সব ভিডিও সবার আগে দেখতে পারেন তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক শিশুর চুল নিয়ে অনেকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে কেউ মনে করেন জন্মের সাত দিনের মধ্যে চুল কেটে ফেলতে হবে কেউ বলেন ছোট বয়সে চুল লম্বা রাখলে পরবর্তীতে চুল পাতলা হয়ে যায় সন্তান জন্মের পর অনেকের এমন নানা অযাচিত উপদেশ পরামর্শ ভাবনায় ফেলে দিতে পারে মাকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনেই তাই শিশুদের চুলের যত্নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিন চিকিৎসকরা সব সময় জানান শিশুর বয়স অন্তত এক মাস হওয়ার পর চুল ফেলা উচিত এর আগে চুল কাটতে গেলে শিশুর নানা রকম সমস্যা হতে পারে তবে খুব বেশি গরম আবহাওয়ার জন্য শিশুর চুল কাচির সাহায্য কিছুটা ছোট করে রাখা যেতে পারে অনেকে বলেন ছোটবেলায় বারবার সব চুল কেটে ফেলে দিলেই চুল ঘন হবে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানান এ কথা কোনো ভিত্তি নেই আসলে চুল কাটলে চুলের গোড়া মোটা হয় কিন্তু চুলের গোছা বা ঘনত্ব বাড়ে না এখন আমি আপনাদেরকে বলবো শিশুর মাথার সুস্থ ত্বক এবং ঝলমলের চুলের কিছু গোপন রহস্য সম্পর্কে সবার প্রথমে হচ্ছে নিয়মিত গোসল শিশুর মাথার ত্বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নিয়মিত গোসলের কোনো বিকল্প নেই শিশুকে হালকা গরম পানিতে গোসল করলেও মাথায় ধোয়ানোর সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করুন শিশুর মাথায় খুশকি হলে তা ভালো না হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুর চুলে একেবারেই তেল ছোঁয়াবেন না শিশুর মাথার পানি দিতে হবে আস্তে আস্তে যাতে কানে না পানি ঢুকে যায় সেই সঙ্গে আঙ্কুল দিয়ে চুল আচরানোর মতো করে শিশুর মাথা থাকতো পরিষ্কার করে দিতে হবে দুই নম্বরে হচ্ছে শ্যাম্পু করা অনেক অভিভাবকই ঠান্ডা লাগার ভয়ে ছোট শিশুদের খুব একটা নিয়ম মেনে শ্যাম্পু করার না ভুল তো এখানেই করেন তারা রোজ দরকার নেই তবে সপ্তাহে অন্তত তিনবার শ্যাম্পু দিয়ে ভালোভাবে শিশুর নরম চুল ধুয়ে দেওয়ার প্রয়োজন থাকে বইকে এই কাজে শিশুর উপযোগী শ্যাম্পুই ব্যবহার করুন বাজারে অনেক ধরনের শিশুর উপযোগী শ্যাম্পু পাবেন বড়দের শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন না কারণ এতে যে উপাদান থাকে তা বাচ্চার জন্য সহনশীল নয় তিন নম্বরে হচ্ছে তেলের ব্যবহার পুরো শরীর হোক কিংবা মাথার ত্বক শিশুর জন্য তেল মালিশ সবসময় উপকারী এতে শিশুর ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে চুলের গোড়ায় পুষ্টি যায় রাতভর শান্তিতে ঘুমাতেও পারে আপনার ছোট্ট সোনা এরই সঙ্গে তেল মালিশের ফলে শিশুর মাথার ত্বক আর্দ্র থাকে খুশকি হয় না আন্দাজ মতো তেল হাতে নিয়ে শিশুর মাথায় গোল গোল করে মালিশ করুন তবে চাপ দেবেন না যে কোনো প্রাকৃতিক তেল ব্যবহার করুন যেমন অলিভ অয়েল অয়েল নারকেল তেল ইত্যাদি চার নম্বরে হচ্ছে আচরানো নবজাতকের মাথার তালুতে হলদে বা বাদামি আঁশের মতো একটা স্তর পরে একে ক্র্যাডল ক্র্যাপ বলে ক্র্যাডল ক্র্যাপ হয় মূলত মাথার তালুতে অনেক বেশি সিবাম বা তেল তৈরি হওয়ার ফলে নিয়মিত চুল আঁচড়ে দিতে পারলে মাথার রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং এই সিবাম থেকে নোংরা জমতে পারে না এই সময় মাথায় কোনোভাবেই পাউডার ছোঁয়ানো যাবে না বড় দাঁতের নরম চিরুনি দিয়ে শিশুর চুল আশ্রে দিন দিনে এক দুই বারই যথেষ্ট পাঁচ নম্বরে হচ্ছে নেড়া মাথা এবং চুল কাটা যদি আপনি কর্মরতা হন তাহলে ছোট শিশুর চুলের যত্নে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ওকে নেড়া করে দেওয়া তাহলে রোজকের ঝুঁকি থেকে আপনি মুক্তি পাবেন আর যদি নেড়া করতে মন না চায় তাহলে নিয়মিত চুল ছেটে দেওয়ার অভ্যাস করুন চুলের আগা যদি নিয়মিত কাটছাট হয় তাহলে চুলও থাকে স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর চুল ছোট থাকলে শিশুও থাকে অনেক স্বস্তিতে 
ছয় নাম্বারে হচ্ছে লম্বা চুলের বাড়তি যত্ন যদি মনে হয় শিশুর মুখখানে লম্বা চুলে বেশ মানায় তাহলে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে এই ক্ষেত্রে নিয়মিত তেল মালিশ আর মাথার তালু পরিচ্ছন্ন রাখা মূল শর্ত তবে তেল মালিশ করলেও তেলা মাথা বেশিক্ষণ রাখবেন না এতে ধুলা নোংরা বসতে পারে অনেকেই আছেন শিশুর মাথায় মজা করে ঝুঁটি বেঁধে দেন এটা করবেন না কেননা আপনার শিশু কথা বলতে পারে না চুল শক্ত করে বেঁধে রাখলে তার কষ্ট হলেও সে তা বলতে পারবে না সাত নাম্বারে হচ্ছে জট এড়াতে কন্ডিশনার বড় চুল রাখলে সঙ্গে থাকবে জট পাকার সমস্যাও আমরা বড়রা টেনে টেনে চুল আছড়ে জট ছাড়িয়ে নিতে পারি ছোটদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই পদ্ধতি কাজে আসবে না জোর করে জট ছাড়াতে গেলে ওরা আঘাত পেতে পারে শিশুর চুলের জট ভাঙানোর জন্য ছোট বয়স থেকে তাই কন্ডিশনার ব্যবহার করুন শ্যাম্পুর পর আলতো হাতে কন্ডিশনার দিন শিশুর মাথায় মিনিট দুয়েক রেখে ধুয়ে ফেলুন শিশুর ত্বকের উপযুক্ত কন্ডিশনার এবং শ্যাম্পু কিনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চুল শুকালে আলতো হাতে আশ্রয় দিন আট নাম্বারে হচ্ছে ঠিকঠাক জিনিস কিনুন চুল কেন শিশুর ব্যবহারের কোনো জিনিসই যেন বড়দের না হয় বেবি প্রোডাক্টগুলো শিশুর শরীর এবং সংবেদনশীল ত্বকের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছে অদের শ্যাম্পুগুলো এমন উপাদানেই তৈরি হয় যা চোখে গেলেও চোখ জলে না মোট কথা শিশুর চুলের যত্ন নেওয়াটা হাতি ঘোড়া এমন কিছুই নয় নয় নাম্বারে হচ্ছে গরমে শিশুর চুলের যত্ন গরমের দিনে শিশুরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে অতিরিক্ত গরমের কারণে শিশুর মাথায় ঘাম হতে পারে এই ঘাম ঠিক সময় মুছে না দিলে শিশুর ঠান্ডা লেগে যেতে পারে ফলে সর্দি কাশি শিশুদের লেগেই থাকে তাই গরমকালে শিশুদের জন্য চাই বাড়তি যত্ন অতিরিক্ত গরমে চুলের ত্বকে খুশকি বা ঘামাচি দেখা দিতে পারে তাই শিশুকে দিনে অন্তত একবার চুল ধুয়ে দিতে হবে গরমের দিনে চুল ছোট কেটে নিতে হবে গরমে চুল যতটা সম্ভব ছোট রাখাই ভালো দশ নাম্বারে হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ শিশুর চুল ও মাথার ত্বকের যত্নে একবার অন্তত অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিন বাচ্চাদের জন্য সাবান শ্যাম্পু ও তেল ব্যবহারের আগে শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারলে ভালো এছাড়াও শিশুর চুলে চুলকানি বা র্যাশ হলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির তেল বা শ্যাম্পুতে শিশুর সমস্যা হলে এগুলোর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে সো ফ্রেন্ডস আই হোপ এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন যাতে এই ইনফরমেশনগুলো সব মা বাবার কাছে পৌঁছে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বেবি অ্যান্ড লাইফ স্টাইল